Mheshimiwa Rais ulitenga watu kule bunge waogee na hawa watu wengine na sasa juzi nimesikia wakisema hebu sikizeni watu wagashie wanasema tuongee simulisikia hivyo si walichagua kamati yao na sisi tukachagua yetu haya vile tulichagua kamati wakarudi kwa mkutano wakasema hapana tunataka tukiongea na pia tunaadamana pamoja umesikia hiyo kizungumkuti we want to tell them today you cannot have your cake and eat it if you are going to demonstrations there is no dialogue na mkiulizo nani amesema museme ni mtoto ya maumau kama mnataka kuongea mkuja chini muache kurusha mawe but you cannot say ati mtakuwa mnakuja bunge tunaogea ati time ya break ikifika mnaadamana ati tunarudi tena tunaogea wakati ya kunywa chai ikifika ati mnaweka zuvuria kwa kichwa si lazima wachague moja na mheshimiwa rais sababu tumeona wengi wanakusumbua mambo ya kuvaa sufuria kwa kichwa sijui zuruari nayo wanavaa wapi mimi nataka nikuambie mheshimiwa rais tumekusikia wakati ulisema tufanya kazi ya bipartisan kwa bunge sisi kamati yetu ya bipartisan jana tuliandikia speaker na tukampea mswada wa maongeleo yale ya mambo ya panel ya IBC vile ulivyo tuagiza lakini tumesikia yule mzee rafiki yetu akitendawili sasa anasema ati tuongee mambo ya unga na ulimjibu umemwambia mahindi imefika wiki ijayo bei ya unga inateremka mambo ya sava mheshimiwa rais yeye mwenyewe anajua sava ilifunguliwa kwa supreme court mambo ya wale makamisho na wacherera 4 anajua walijiuzuru na yule alitolewa alitolewa kufuatilia sheria na katiba ya nchi na ndio tumesema na nikakuhakikishia kwa bunge tuko tayari kwa mazungumzo ya IBC na yale mambo mengine yote yanawahusu wa Kenya wa kawaida lakini mambo ya nusu mkate na mambo ya handshake rais ukiwa hapa mimi nilisema juzi pale limuru wewe na Rigi G naibu wako mulipewa mkate ukiwa mzima kwa kura za wananchi wa Gashie na wa Kenya mzima hawa wananchi wa Kiambu rais wameniambia nishikilie kisu na nisiachilie mkate usikatwe sababu siwezi kubali mkate ya hawa wananchi ikatiwe mtu sababu walizoea kutumia fujo kutumia maandamano kutumia kupora mali ya watu hawa watu ya Kiamba na Kiambu walikuchagua 100% kwa sababu walikuamini wewe ni mchapa kazi. Rais wetu tunakuomba hii watu ya makelele ya msufuria kwa kichwa wachana na hawa. Huyu Kabanjiko, huyu Mheshimiwa Kemani Ichongwa, huyu Ndede Nyoro watapambana na hiyo mzee ya sufuria. Wewe rais wetu endelea na kazi ya barabara, endelea na kazi ya maji, kazi ya kujenga manyumba ndio tuweze kusonga mbele. Netoa igwidhania ndo aitu. Si mnaendelea kujipanga na huyu rais wetu na unajua mimi nikiwa pale azimio wananipigia kelele ati mimi namulinda huyu rais sio ni kazi mlinipatia ni mulinde ama ni wache hawa watu naambia watu ya azimio nyinyi muachane na rais wetu rais wetu wako na kibarua ya kufanya saa hii wanasema ati watarudi kwa barabara na wanasema ati waendelee mazungumzo na waendelee barabara inawezekana waamue kama ni mazungumzo wasugumuze kama wataki mazungumzo waenda kwa barabara Bora bora wasiharibu mali ya mkenya. Tumekubaliana? Na your excellency, najua ah watu wa sufuria they know you and they know your leadership style and they know that you have laid your foundation very well. Na ndio shida hii yote umeona inatokea. Kwa scale of wa 0 to 10, huyu mzee wa kitendawili hana wa Kenya kwa roho yake hata kidogo kwa scale ya 1 to 10 ako 00% yeye ni kama a spoiled child 
ni spoiled mzee. All the time I want, I want. Wakati huu aketi chini, aone serikali ya Kenya kwanza ikifanya kazi. Sisi hatuna wakati kwa yeye hata kidogo. Hatuna wakati wanaandamano hata kidogo. Wakati huu ni tuenda kwa mashamba tukarime. Wakati huu ni wakati watu wafanye biashara. Kwa hivyo wameshindwa na wameshindwa na wameshindwa. Asante sana. Tumefurahi kumwona rais wetu. Your Excellency mimi niseme tu mawili ya haraka haraka. Ya kwanza hapa ni confirm vile umesema. Kama kuna mahali tuko na shida ya ajira ya vijana ni hapa kashie. Na mimi ningependa kukuhakikishia vile umesema Your Excellency mimi niko tayari kwa mwezi mmoja na nusu zile nyumba uliniambia tutafute mahali ya kujenga ya affordable housing tutakuwa tayari for with the first 1000 units tuko tayari hapa Riro na Thika na hata hapa tumepangia mahali yake Your Excellency na hawa vijana ndio watafanya hiyo kazi Your Excellency hapa vijana wengi hapa ni mafundi vile unaona hapa mafundi wa kujenga mafundi plumbers ndio hawa wameja hapa Your Excellency Yo tutafanya. Ya pili, Excellency, nataka pia ni confirm. Ya kwamba, vile umesema umetupatia hizo coolers, sisi tuko tayari kama county government. Tutazipeleka kwa wakulima wetu. Ya tatu, Your Excellency, nataka pia ni confirm vile umesema hii hospitali yetu ya hapa kihara. Iko shida. Na hiyo shida ipali vile imekuwa hapa, Your Excellency, tuko na watu walijifanya kule, madawa ikipeleko hawa ndio wajuaji wakuiba madawa usiku. Your Excellency mjengo pale ile kitu sisi tutaahidi ya kwamba in the next three months hii pesa ya hapa tutakuwa tumeweka kando na vile nilikuwa nimekuomba mbeleni ya kwamba tunahitaji hospitali tano hii hospitali ya kihara ni ile moja nilikuomba rais sasa tupange mambo ya kazi tupeleke kazi mbele mimi nataka niwaeleze vile vile tunajua ya kwamba hamuna maji ya kutosha na sababu hiyo Tuko na mpango kamili mumesikia nilitangaza ya kwamba tutajenga dams zingine moja Kenya zikiwemo za hapa Kiambu. Mimi nilienda mwenyewe mpaka Ufaransa kwa ile Ruiru 2 dam ambayo iko hapa Kiambu. Kuna wakora wengine walichaka kuipa pesa yetu. Mimi nikaenda nikaonana na rais wa kule Ufaransa na pesa zetu tumerudishiwa. Sasa hiyo dam tutajenga mpya. Ninyi mnaelewa wale contractor ambao walikuwa pale walikuwa ni wakora na wale tuona sisi ni wajinga wakafanya ukarabati na ukora na ukora nikawaambia hii pesa amwezi kuiba not when i am president of kenya tunaelewana nikawafuata mpaka kwao nikaenda kurudisha hiyo pesa yetu sasa tuko na bilioni tatu ya kuanzisha dam ya ruiru tu na nimemwambia waziri wetu Alice aanze kupanga mambo ya hiyo dam tunaelewana vile vile Dam yetu ya Karemenu hapa nitakuja kufungua hivi karibuni. Pia nimesema dam ya Karemenu mbali na kupeleka maji Ruiru, mbali ya kumpeleka maji Juja, mbali ya kupeleka maji Nairobi, lazima pia ilete maji Thika Town. Na pale wezeithie hiyo kona yote hiyo sinilikwambia wewe mama Tangi.